மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் நிகழ்ச்சியினுடைய தமிழ் எழுத பழகு என்கிற பகுதியின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பொதுவாக இலக்கணங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப எளிமையானது தான் அதற்கான அடிப்படை செய்திகளை நாம் எப்போ தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்போ இலக்கணத்தில் நாம் எந்த பிழையும் இல்லாமல் எழுதவும் முடியும் பேசவும் முடியும் அப்படி தமிழ் இலக்கணத்தின் அடிப்படையை அறிந்து கொள்வதற்கான ஐந்து சொற்களை நாம் இன்றைக்கி உங்களிடத்திலே அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையான சொற்கள் தான் தினை பால் என் இடம் கால் தினை பால் என் இடம் காலம் என்ற ஐந்து இலக்கண சொற்களை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிற போது நம்மால் இலக்கண பகுதிகளையும் வரையறைகளையும் மிக முழுமையாகவும் செறிவாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் திணை என்கிற சொல் நமக்கு தெரியும் சின்ன வயதிலேருந்தே நம்ம படித்து கொண்டு வருகிறோம் திணை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று உயர்திணை மற்றொன்று அகிரி உயர்திணை என்பது மக்களை குறித்து சொல்லுவது உயர்திணை என்பதோடு ஒரு பகுதியாக இருந்தது பிற்காலத்திலே மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை என்று பிற்கால சோழர்கள் ஆட்சி காலத்திலே வந்த இலக்கண நூல்களிலே நன்னூல் போன்றவற்றிலே எழுதப்பட்டது ஆனால் இந்த ஆறறி உயிரினங்களாக இருக்கிற மனிதர்கள் உயர்திணை என்பதும் அவர்கள் அல்லாத திணை அகிரிணை என்றும் சொல்லப்படுகிறது எனவே அகிரிணை என்றால் என்ன என்றால் அல் திணை என்ற அர்த்தம் அல் திணைனா என்னன்னா உயர்திணை அல்லாதவை அர்த்தம் உயர்திணை அல்லாத திணைகள் அகிரிணை அப்ப நம்ம பார்க்கிற பறவைகள் விலங்குகள் புழுக்கள் பூச்சிகள் தாவரங்கள் இவற்றையெல்லாம் அகிரிணை என்று சொல்லுகிறோம் அப்ப திணை என்கிற சொல்ல நமக்கு எதுவும் குழப்பம் இல்லை உயர்திணை அகிரிணை இரண்டு தான் பால் என்பதை பொறுத்த மட்டில் ஐந்து பால்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மற்ற மொழிகளிலே அவ்வளவு செறிவாக முறையாக இந்த பால் பாகுபாடு இருப்பதில்லை மிக குறிப்பாக வடமொழியிலே அல்லது ஹிந்தியிலே ஆண் பால் பெண் பால் என்பதிலே மிகப்பெரிய குழப்பமே இருக்கிறது அவங்க வந்து பூனையை வந்து ஆண் பால் சொல்வார்கள் புத்தகத்தை பெண் பால் என்று சொல்வார்கள் அப்படி மாற்றி சொல்லுகிற முறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் தமிழர்களுடைய இந்த பால் என்கிற பாகுபாடு மிக செறிவாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் நான் ரெண்டாக பிரித்திருக்கிறேன் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் இந்த மூன்றும் உயர்திணைக்கு உரியது அதுதான் மூணுத்தையும் ஒன்றாக பிரித்திருக்கிறேன் தனியாக ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் குமரன் வந்தான் என்றால் ஆண் பால்னு பெயர் அல்லது வள்ளி வந்தாள் என்று எழுதுகிறோம் நங்கை வந்தாள் என்று எழுதுகிறோம் என்றால் பெண் பால்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் மாணவர்கள் வந்தனர் என்று எழுதுகிறோம்னா பலர் பால் அப்போ ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் மூன்றும் மேலே நம்ம படித்த உயர்திணைக்கு உரியவை அது போலவே மாடு மாடுகள் என்று எழுதுகிறோம் அந்த மாதிரி வரக்கூடியதை அக்ரிணை பகுதிக்குரியது அப்போ இந்த பாலை மறுபடியும் உயர்திணைக்குரியது மூன்று பால்கள் அக்ரிணைக்குரியவை இரண்டு பால்கள் அப்போ இந்த பால் அப்போ ரெண்டு சொற்களை பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று திணை மற்றொன்று பால் திணை இரண்டு வகைப்படும் உயர்திணை அகிரிணை பால் ஐந்து வகைப்படும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் மாடு வந்தது என்றால் ஒன்றன் பால் மாடுகள் வந்தன என்றால் பலவின் பால் அப்ப அகிரிணையில் ஒற்றை இருந்தால் ஒன்றன் பால் பலது இருந்தால் பலவின் பால் மூன்றாவதாக இருக்கிற சொல் எளிமையான சொல் அது எண் என்பது எண் என்றால் ஆங்கிலத்தில் நம்பர் என்று சொல்லுகிறோம் ஒருமை பன்மை என்பது நமக்கு விதி அது போலவே பல மொழிகளிலே அது குழப்பங்கள் இருக்கிறது மிக குறிப்பாக வடமொழியிலே ஒருமை இருமை பன்மை என்று அறிவியலுக்கு முரணான வகையிலே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பெரும்பாலான மொழிகளிலே ஒருமை பன்மை ஒருவராக இருந்தால் அது ஒருமை என்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களே அது பன்மை என்றும் குறிக்கிறது இங்கே நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆண் பால் பெண் பால் ஒன்றன் பால் மூன்றும் ஒருமைக்குரியவை பலர் பாலும் பலவின் பாலும் பன்மைக்குரியவை மூன்று சொற்கள் திணை பால் என் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த இடம் என்பதை நாம் மீண்டும் ஒரு முறை கவனமாக மாணவர்களாக அல்லது போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கிறவர்கள் கவனமாக படிக்கணும் மீதி சொற்களை நாம் கடந்து வருவோம் இந்த இடம் என்பதிலே மாணவர்களுக்கு சில நேரங்களில் குழப்பம் வந்துவிடும் இடம் என்றால் என்ன தன்மை முன்னிலை படர்க்கை பேசி கொண்டிருக்கிறவர்களை தன்மை என்று சொல்லுகிறோம் கேட்டு கொண்டிருப்பவர்களை முன்னிலை நின்று கேட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேறு யாராவது ஒருவரை பற்றி பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அது படர்க்கை என்று பொருள் ஆங்கிலத்திலே இதை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் 
செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே இடம் என்பதை பொறுத்த மட்டில் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிறைவாக காலம் என்பது நமக்கு தெரியும் செயல்கள் செய்து முடிந்திருக்கின்றன என்றால் முடிந்துவிட்டன என்றால் அவை இறந்த காலம் செயல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் நிகழ்காலம் இனிமேல் நடக்க போகிறது என்று சொன்னால் எதிர்காலம் அவன் படித்திருக்கிறான் அல்லது அவன் படித்தான் என்பது இறந்த காலம் அவன் படிக்கிறான் என்பது நிகழ்காலம் அவன் படிப்பான் என்பது எதிர்காலம் அப்போ இந்த ஐந்து சொற்கள் அடிப்படையாக இருக்கிற இந்த ஐந்து சொற்களை குறித்த மிக தெளிவான பார்வை இருந்தால்தான் நாம் தமிழ் இலக்கணத்தை முறையாக படிக்க முடியும் மீண்டும் ஒருமுறை அவற்றை தொகுத்து சொல்லுகிறேன் தினை பால் என் இடம் கால் நீங்களே இப்போ சொல்லுவீங்க பாருங்க திணை என்றால் உயர்திணை அகிரிணை பால் என்பது ஐந்து வகைப்படும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் உயர்திணைக்குரியன ஒன்றன் பாலும் பலவின் பாலும் அகிரிணைக்குரியது என் என்பது ஒருமை பன்மை ஒருவராக இருந்தால் அல்லது ஒரு பொருளாக இருந்தால் ஒருமை அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை எதுவாக இருந்தாலும் அவை பன்மை ரெண்டிலிருந்தே பன்மை தான் இடம் என்பது தன்மை முன்னிலை படர்க்கை பேசி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தன்மை என்று சொல்லுகிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் முன்னிலை யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவர்களை படர்க்கை என்று சொல்லுகிறோம் நிறைவாக இருக்கிற காலம் என்பது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த திணை பால் என் இடம் காலம் என்கிற இந்த அடிப்படை செய்தியை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிற போது தமிழ் இலக்கணத்தின் அடுத்தடுத்த படிகளுக்கு மிக தெளிவாகவும் மிக செறிவாகவும் நம்மால் நுழைய முடியும் மீண்டும் அடுத்த தமிழ் எழுத பழகு நிகழ்ச்சியின் வழியாக உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்